ഫിറ്റൽ ഫാക്റ്റിലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ വ്ളോഗിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ചിത്രേഷ് ചേട്ടനാണ് ചിത്രേഷ് ചേട്ടനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരായിട്ട് ഇന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മിസ്റ്റർ ഏഷ്യ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ടൈറ്റിൽ ഹോൾഡറും അതുപോലെ തന്നെ മിസ്റ്റർ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മിസ്റ്റർ വേൾഡായി യൂണിവേഴ്സ് ചാമ്പ്യനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ ഏക ഒരേ ഒരു മലയാളിയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ചിത്രേഷൻ സോ ചിത്രേഷേട്ടാ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സോ എൻ്റെ പേര് ഫുൾ നെയിം ചിത്രേഷ് നടേശൻ എന്നാണ് ഞാൻ എറണാകുളം സ്വദേശിയാണ് വടുതലയിലാണ് എൻ്റെ വീട് ഞാൻ ഡൽഹിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഡൽഹിയിൽ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുടങ്ങിയാണ് ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുടങ്ങി ഒരുപാട് മിസ്റ്റർ ഡൽഹി അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കോമ്പറ്റീഷനുകൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പോകാൻ പറ്റിയത് ഈ വർഷമാണ് അത് ഐ ബി ബി എഫിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഞാൻ പങ്കെടുത്തത് ചേതൻ സാർ ചേതൻ പത്താരായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫെഡറേഷൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വേൾഡ് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫെഡറേഷൻ്റെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചേതൻ പത്താര സാറിൻ്റെ ഒരു ഫെഡറേഷനാണ് അവർക്ക് അവരാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരം നൽകിയത് നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് ഈ വർഷം ഈ ഒരു മിസ്റ്റർ ഏഷ്യ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻ ആവാൻ പറ്റിയതിലും മിസ്റ്റർ വേൾഡ് ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻ ആവാൻ പറ്റിയതിലും വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിട്ടുന്നത് അത് അതിലൊരു മലയാളിയായും കൂടി അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു അഭിമാനവും സന്തോഷവുമുണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നമുക്കൊരു മിസ്റ്റർ വേൾഡ് കാറ്റഗറി ടൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല കാറ്റഗറിയിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വിശേഷം വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പായിരുന്നു മുപ്പത്തഞ്ച് ടൈറ്റിലെ മുപ്പത്തി അതെ മുപ്പത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻസ് എല്ലാവരും വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ടീമ് നല്ല ബോഡി ബിൽഡിംഗ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു ടൈറ്റിലിന് ഒരു നാല് പേരോളം ടൈറ്റിലിൻ്റെ മത്സരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരായിട്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കണ്ടസ്റ്റൻറ്റ് നല്ല ടഫായിട്ടുള്ളവർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തായ്ലൻഡിലുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് നല്ല ടഫായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് രാജ്യത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിനിങ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും എനിക്ക് കൊൽപ്പിക്കാൻ പറ്റി കോച്ചിന് സാഗർ എം പി സാഗർ എം പി അതെ അതെ എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രൊഫൈൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കോച്ചിനെ അറിയാൻ പറ്റും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് എത്ര കാലം നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് തുടങ്ങിയാണ് ഞാൻ വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് തുടങ്ങിയാണ് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന രീതിയിൽ പതിനാല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് പക്ഷെ അത് എന്താ പറയുക എത്ര നാൾ ഞാൻ ചെയ്തത് ഡൽഹിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മിസ്റ്റർ ഡൽഹി മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ എന്ന് ശരി ഡൽഹിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മത്സരം തരുന്നത് പക്ഷേ ഈ വർഷം ഈ വർഷം ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ഞാൻ സെലക്ഷന് പോയത് കേരളത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിന് ടീമിൽ ആ ഒരു സെലക്ഷൻ ഇതിൽ അവസരം തന്ന പോലീസ് സാറിനും നല്ല രീതിയിൽ സേവ്യർ സാറിനും എല്ലാവർക്കും ഞാനൊരു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ആദ്യം കേരള ടീമിൻ്റെ സെലക്ഷന് വേണ്ടി വരികയും കേരള ടീമിൻ്റെ സെലക്ഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കേരള ടീമിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ടീം സെലക്ഷന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിന് വേണ്ടി ആ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ പേരും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചാൽ മലയാളി ആണെന്നുള്ള ഒരു ഇതാക്കാൻ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സ് എന്നൊരു പട്ടം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് അതും കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ കൊച്ചിക്കാരനാണ
പിന്നെ ഈ വർഷം കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കാരുടെ ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ കൊണ്ട് സ്പോൺസർഷിപ്പ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ചെലവെല്ലാം നടന്നു ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഫുൾ ട്വന്റി ഫോർ അവറും നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ആയിരുന്നു അതായത് ട്രെയിനിങ് ആയാലും ശരി ഡയറ്റ് ആയാലും ശരി റെസ്റ്റ് ആയാലും ശരി സോ അത് തന്നെ സെയിം സെയിം തിങ് നമ്മൾ മാസങ്ങളോളം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേണ്ടി ഞാൻ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ജാനുവരിയിലാണ് സോ ജാനുവരി തുടങ്ങി നവംബർ വരെ എവിടെയും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള വർക്കൗട്ട് രണ്ടു നേരം വർക്കൗട്ട് ചില ദിവസം മൂന്ന് നേരം വർക്കൗട്ട് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കാൻ നേരത്ത് മൂന്ന് നേരം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും രാവിലെയും ഉച്ചക്കും വൈകിട്ടും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കലും പിന്നെ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം കാരണം റെസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് റിസൾട്ട് വരില്ല നമ്മൾ എത്ര കാലം നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു കട്ടിങ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതെ അതെ സാധാരണ ചില ഒരു മുപ്പത് ദിവസം മുപ്പത് ദിവസം എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ എട്ട് മാസം എട്ട് മാസം വരുന്ന അതായത് ജാനുവരി തുടങ്ങി ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ചെറിയ രീതിയിൽ ഗെയിനിങ് ചെയ്തു ജൂണിൽ അയച്ചായിരുന്നു സെലക്ഷൻ ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ച് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് സെലക്ഷന് വേണ്ടി ചെറിയ രീതിയിൽ തയ്യാറെടുപ്പെടുത്തി സെലക്ഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം കട്ടിങ് സ്റ്റേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതായത് മൂന്ന് മൂന്ന് മാസമോളം ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് മാസമോളം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് കട്ടിങ് വേണ്ടി അതിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല കട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കൗട്ട് എല്ലാം സെയിം തന്നെ ഡയറ്റ് കുറച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് തന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല വർക്കൗട്ടിൻ്റെ ഇൻസിറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും കൂടുതൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ടിന് എടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം മീ ഫിഷാണ് ഫിഷാണ് പക്ഷേ ഫിഷ് നമുക്ക് ചൂരയും ശരി സാൽമണായും ശരി തിലാപ്പിയ പക്ഷെ ഡൽഹിയിൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഫിഷ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചിക്കനും മുട്ടയും തന്നെയായിരുന്നു ഫിഷ് കഴിച്ചിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ ഒരു ചിക്കൻ തന്നെ കഴിച്ച് കഴിച്ച് ബോഡിക്ക് യൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെറുതായിട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ ഓട്സ് റൈസ് ബ്രെഡ് ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരുന്നു ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഫാറ്റിന് വേണ്ടി ബദാം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നല്ല നല്ല ഗുഡ് ഫാറ്റ് ആണ് ഗുഡ് ഫാറ്റ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൊക്കനട്ട് ഓയിലും കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതെ ഞാനപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഞാൻ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എൽ എൻ സി പിയിലാണ് ചെയ്തത് ബാച്ചിലർ ഇൻ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എൽ എൻ സി പി ട്രിവാൻഡ്രം കാര്യവട്ടം അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഡൽഹിയിൽ അവിടെ പഠിച്ച നേരത്തെ പഠിച്ച സീനിയേഴ്സ് തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് രജുവിനേഷൻ ഫിറ്റ്നസ് ഗ്രൂപ്പ് അവിടുത്തെ ബോസിൻ്റെ ഡയറക്ടറിൻ്റെ പേരാണ് ജെ കെ ഫ്രാൻസിസ് സോ സാർ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു അവസരം തന്നു ആ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പിന്നെ അവിടെ ഞാൻ ട്രെയിനറായിട്ട് അവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പം അതിനുശേഷമാണ് വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് കാരണം ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യം നമ്മുടെ അതും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവിടെ ആദ്യം ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു നോർമൽ ജനറൽ ട്രെയിൻ ജനറൽ ട്രെയിനറായിട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ ആ കമ്പനിയിൽ അഡ്വൈസറായിട്ട് അഡ്വൈസർ പാനലിൽ ഫിറ്റ്നസ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിനോട് എന്താണ് നമുക്കൊരു ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക സി മലയാളികൾ എപ്പോഴും ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ബോഡി ബിൽഡിങ് അല്ല ഒരുപാട് സ്പോർട്സ് ഫീൽഡിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മലയാളികളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ മലയാളികൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഡെഡിക്കേഷനും കുറച്ചും കൂടി ഫോക്കസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു മലയാളികൾക്കും എൻ്റെ പോലെ തന്നെ മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സ് ആയി എത്താൻ സാധിക്കും സിമ്പിളായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ മലയാളികൾക്ക് യാതൊരു മടിയില്ല കുറച്ചും കൂടി ഡെഡിക്കേഷനും ഹാർഡ് വർക്കും പിന്നെന്താ കുറച്ച് ഫോക്കസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് പട്ടം കിട്ടി അന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ന
सेंट्रल स्क्वायर मार लो इसे जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन हम स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन हम पूरी नालेरू सी करना अब डे तंदरुस्त तंदरुस्त अब नालेरू ऐंड और नालेरू अंकित कारण का कारण इधर उस स्पोर्ट्स पर्सन हम नम्मा एक मार्शलन जी इसे मेडल गोल्ड वाले बो नम्मा चंदन आटेरूम � Nampak, nampak orang itu satu atlet atau apa? Sebagai itu satu fikiran lah, orang ini. Nampak, nampak orang itu satu atlet atau apa? Sebagai itu satu fikiran lah, orang ini. Nampak, nampak orang itu satu atlet atau apa? Sebagai itu satu fikiran lah, orang ini. Nampak, nampak orang itu satu atlet atau apa? Sebagai itu satu fikiran lah, orang ini. Nampak, nampak orang itu satu atlet atau apa? Sebagai itu satu fikiran lah, orang ini. Nampak, nampak orang itu satu atlet atau apa? Sebagai itu satu fikiran lah, orang ini. Nampak, nampak orang itu satu atlet atau apa? Sebagai itu satu fikiran lah, orang ini. Nampak, nampak orang itu satu atlet atau apa? Sebagai itu satu fikiran lah, orang ini. Nampak, nampak orang itu satu atlet atau apa? Sebagai itu satu fikiran lah, orang ini. Nampak, nampak orang itu Kami itu satu sports person deh, satu satu anda beraya. Adalah, nama kita aduh, anginnya ahi tiernya beri. Orang baru, orang baru. Orang baru. Budul nak, karena kami yang dari tadi pada mula lepas cerita itu accident orang ni, jadi orang ni orang 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 Bodybuilder sih nak ariya. Nama kita terakhir di dalam la. Nama kita. Di dalam, nama kita itu professional bodybuilder. Nama kita baru dua sen, dua nur, dua berapa. Adil, mula lagi kita main dengan celup. Aduh, orang deh. Aduh, orang masa tu celup lalu. Ipa pertama masa tu ayah ada kerana gini. Aduh, nama kita nak kuri kerana ada satu yang huge macam orang dah. Apa, tak kerana nama kita terangan jadi orang macam ni. Alih, alih, budimu tu orang gilum. Nama kita passion aga. Aduh, aduh orang deh. Nama kita hard work aga cerita orang deh. Semua. Nampak overcome cerita macam tu. Passion, media ada follow je ya. Passion, nampak. Orang ada orang fokus ni, nampak. Ini adalah satu field ni, nampak. Top ada. 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 Ini adalah Anak lelaki ada usaha kan dah, na asam itu ada di dalam la budhi mutton dum da kari la. Family la nengen da family la, accha nama, rende sahodiri maran, sahodiri maran de. Pina Delhi le, anda wife ande, wife ni beri nasib a nana, Uzbekistan ni nana, Delhi tu nengen beri jepet a. Anak lelaki di dalam la support a, ni kita ada. Fitness fact le, inna te citrese itu tak boleh la, ini episode beri teri a. Karena citrese itu inna teri boleh. Nampar Kerala tu nene puan, so ada banyak yang bisian, so korcis samai nampuk itu lu, ada korcis samai itu nene nampar maksimum coveri itu lu, so terus dah. So ni kepala yang ada YouTube channel Fit and Factory YouTube channel ni, semua berum subscribe je, anam, adu vale share je, anam, karena nam ini tu satu atlet ni body building ni sebenarnya India lalu satu channel lah. Karena body building ni nampar nampar al kare daily, vale jadi kem Pe, anak itu promotion kita ada, baru media baru, media baru, no kata baru, anda ada di mana support dengan ni lah. So, ini orang channel ikut ini, Mr. Vishnu, anda orang yang dalam ini dulu lah, baru workan cie, anda. So, please everybody subscribe jaga, share jaga. Thank you.